Привет, меня зовут Элли Ди, и сегодня мой канал Элли Ди Собаки совместно с каналом Жук Паук приготовили для вас топ-10 опасных пород собак. Помните, вне зависимости от того, какие породы будут в нашем рейтинге, даже самая опасная порода собаки может быть послушной, и также самая безобидная комнатная собачка может быть лютым зверем, терроризирующим своих хозяев. Все зависит только от дрессировки. На десятом месте – боксеры. Боксеры – это потомки охотничьих собак, которых во времена Первой мировой войны использовали в качестве сторожевых собак и для усиления ударной силы пехоты. Боксеры известны благодаря своим сильным челюстям и мощным укусам. Эта порода собак обладает ярко выраженным защитным инстинктом, что звучит довольно заманчиво для тех семей, где есть необходимость в обеспечении безопасности. Тем не менее, при всех своих плюсах это довольно упрямая собака. Немецкий боксер или просто боксер, выведенная в Германии порода крупных коренастых гладкошерстных собак. Окрас шерсти может быть однородным, рыжим, тигровым, белым или тигровым с белыми пятнами. Эти собаки очень опасны, но при этом не обладают агрессивным характером. Они очень умны, но тяжело поддаются дрессировке. Они очень преданы своему хозяину и семье, но недоверчивы к незнакомым людям. Лояльны, стремятся порадовать своих владельцев. На девятом месте Чау-Чау. Хотя Чау-Чау выглядит очень милыми, похожими на мохнатых медвежат собаками, однако чужим людям не стоит к ним приближаться, если поблизости нет хозяев, чтобы не стать объектом яростной атаки. Эти псы были выведены для охоты и помощи пастухам, имеют очень сильные собственнические инстинкты и признают только свою семью, с трудом перенося присутствие знакомых людей, при условии, что они не лезут к ним. Чау-Чау Суньши Цуань имеет перевод с китайского как «собака лохматый лев», и является одной из самых древних пород собак, более двух тысяч лет, которая пришла из Китая. Интересный факт. Чао-Чао – одна из трех пород в мире, которая имеет синий язык, и китайская легенда гласит, что когда Бог сотворил небо, любознательная Чао-Чао решила лизнуть его край, после чего язык окрасился в синий цвет. Пушистые животные напоминают львов, очень приятный на ощупь, но не дайте им себя обмануть. Чао-Чао обладают не самым лучшим зрением, и поэтому их очень легко вывести из себя. Однако они крайне верны своим хозяевам. При недостатке физических упражнений, которые Чао-Чао жизненно необходимы, так как эта порода выведена для охраны, охоты, оленеводства и в качестве ездовых собак, и попросту от скуки Чао-Чао может напасть на человека. Поэтому тем, у кого есть дети, следует задуматься, прежде чем покупать собаку этой породы. На восьмом месте немецкий дог. Если дога правильно обучить, то это будет самый нежный и ласковый пес. Но при неправильном подходе эти собаки, благодаря своим размерам, могут представлять существенную угрозу. Самцы этой породы достигают веса в 90 кг и 86 см в холке. Один из таких псов попал на телешоу к Цезарю Милану после того, как набросился на проходившего мимо соседа, вцепившись ему в руку. Эта порода собак лучше всего подходит для тех, кто имеет некоторый опыт владения собакой, так как доги могут быть упрямыми и своенравными. Активная ранняя социализация имеет большое значение для воспитания стабильного, уверенного в себе немецкого дога. Собаки этой породы требуют большого количества внимания и некоторых жертв со стороны своих владельцев, поэтому не подходит для тех людей, у которых нет достаточно времени, чтобы заниматься своим питомцем. Немецкий дог – это самая высокорослая порода собак в мире, выведенная для охоты. Рекордсменом данной породы является исполинский немецкий дог из Мичигана по кличке Зевс, высота которого достигает 111 сантиметров, а стоя на задних лапах он достигает 2 с лишним метра в высоту. Вес великана равняется 70 килограмм. Другой немецкий дог стал самой сильной собакой и в истории сдвинув груз в 3428 килограмм. На седьмом месте бульмастив. Это крупная и довольно-таки устрашающая порода собак. Самцы могут достигать веса в 60 килограммов, поэтому крайне важно правильно воспитать щенка. Изначально бульмастифы служили в качестве сторожевых псов, обладающих агрессивным нравом. Собаки породы бульмастиф очень храбрые и всегда защищают того, кого считают нужным защитить. Инстинкт охранника у этих собак не основан на необходимости нападения, а скорее на том, чтобы отдалить опасность как можно дальше от защищаемого человека. Если бульмастиф чувствует, что нападение является правильным решением в определенной ситуации, он обязательно нападет. Однако в большинстве случаев бульмастив будет просто стоять между незнакомцем и человеком, которого он защищает. Важно отметить, что бульмастифы имеют инстинкт защиты человека, но не вещей. Поэтому, как охранники дома, собаки породы бульмастив не всегда являются хорошим выбором, поскольку они не чувствуют необходимость защищать собственность. Обычная реакция бульмастифа на угрожающую ситуацию – это сбить с ног нападающего и удерживать его до тех пор, пока он не получит разрешения от хозяина отпустить врага. 
Часто в таких случаях собака лишь обозначает укус, не нанося врагу повреждений. Однако в некоторых ситуациях, если бульмастив опасается за жизнь своих хозяев, он будет атаковать непрошенных гостей более агрессивно и кусать по-настоящему. На шестом месте среднеазиатская овчарка. Чаще всего эту породу зовут алабаем, на родине туркменским волкодавом. Алабай – это естественная порода собак. Такой сильной, агрессивной и бесстрашной порода стала под влиянием естественного отбора. Алабай использовались для охраны стад. В борьбе с хищниками и трудными погодными условиями закалился их характер. Используются для охраны и караульной службы. Важная особенность породы – вступать в бой среднеазиатская овчарка может только в случае явной опасности для охраняемой собственности, имущества или самого хозяина, или при попытках нарушения границ охраняемой зоны. На нейтральной же территории эти собаки лояльны к человеку. Также Алабай Волкодав считается национальным достоянием Турции, где собаки боролись с волками и шакалами, поэтому их запрещено вывозить из страны. В 1930 году в СССР пытались выдрессировать эту породу для защиты государственных объектов, но они оказались тяжело подчиняемыми и очень опасными для всех окружающих, из-за чего бросили затею. На пятом месте Доберман. Доберман – порода немецких гладкошортных собак, выведенная в конце 19 века в городе Апольда. Фридрихом Луисом Доберманом и использовалась в качестве собаки-телохранителя. Доберман является одной из самых умных пород собак. Их часто называют собака с человеческим мозгом. Очень верный пес, слепо предан своему хозяину. Имеет врожденное чувство незащищенности и в большинстве случаев очень подозрителен к незнакомым людям. Если собака породы Доберман посчитает, что кто бы то ни было представляет угрозу для нее или ее семьи, она нападет не задумываясь. Раньше Доберманы широко использовались на службе в полиции. Эта порода собак может быть агрессивной по отношению к посторонним людям, но крайне редко к своей семье. И хотя репутация этой собаки довольно сильно улучшилась за последние годы, ее силы и размеры все еще делают ее потенциально опасной для человека. Но также доберманы имеют превосходные охранные качества. Их внешность так и говорит об их мощности, выносливости и опасности. При этом доберманы дружелюбные и добрые, но если их разозлить, то они превращаются в очень опасных монстров, которые не пощадят своего врага. Доберманы отличаются мощью, умом и агрессивностью. Их основная цель – охранять хозяина. Если эти собаки выдрессированы надлежащим образом, они становятся верными и преданными своему владельцу. На четвертом месте – немецкая овчарка. Силу укуса немецкой овчарки может превышать тысячу ньютонов. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, немецкие овчарки склонны к нападениям на более мелких пород собак. Немецкие овчарки довольно крупные, очень умные и самостоятельные собаки. Их изначально выводили как пастушьих собак для охраны стад животных, а теперь больше используют как служебных собак в полицейских и армейских подразделениях, охраны территории, защиты и как поиск собак. Хотя немецкие овчарки очень игривые животные, которые хорошо относятся к людям, однако могут резко превратиться из милого домашнего животного в дикого зверя, готового накинуться на людей. Плохо обученные немецкие овчарки опасны не только для окружающих, но даже для своих владельцев. Собаки этой породы очень умны, сильны и послушны. Именно поэтому их часто используют во многих видах работ, в том числе поисково-спасательных операциях. Собаки данной породы обладают невероятным количеством энергии и правильная трата энергии является обязательной. Они предпочитают долгие прогулки и активные напряженные игры. Если вы не можете это обеспечить, не заводите немецкую овчарку. Накопление нерасходованной энергии в результате приведет к настоящему ядерному взрыву. На третьем месте Ротвейлер. Ротвейлер – немецкая порода собак, выведенная в середине 18 века. Отлично подходит для охраны, так как имеет ярко выраженный территориальный характер, делающий эту породу отличным защитником любого дома или жилья, где она обитает. Ротвейлер очень вынослив и подпадает под категорию рабочих собак. Как правило, не подходит для роли семейного домашнего животного, так как если собака неправильно обучена, она очень агрессивна. Удивительной выносливости силы этой породы делает ее еще более опасной. Укус Ротвейлера обычно достигает силы почти в полторы тысячи ньютонов. Ротвейлер – довольно крупная, крепко сбитая порода собак, преданная хозяевам, которые очень не любят незнакомых людей. В наше время их в основном используют как сторожевых и полицейских собак, а каких-то полтора века назад их использовали как пастушьих собак для перегона скота. Ротвейлеры при правильном воспитании довольно послушные и милые собаки, очень преданные семье. Однако при плохой дрессировке и плохой социализации становятся очень опасными для людей, а особенно для детей. Ежегодно ротвейлеры попадают в новостные ленты, как собаки, напавшие и покусавшие людей. Охотничий инстинкт, мощные челюсти и абсолютное послушание зачастую делают ротвейлера оружием в руках преступников. 
В настоящее время используется в качестве поисково-спасательных собак, собак по выдре для слепых, сторожевых или полицейских собак, а также как собака-телохранитель. Весит приблизительно 50 кг, а продолжительность жизни этой породы составляет от 10 до 12 лет. На втором месте Перо де Пресса Канарио. Как вы уже догадались, этот пес родом с Канарских островов, поэтому канарским догом его тоже величают. Это, пожалуй, тот самый редкий случай, когда жестокая агрессивная порода сложилась в самых естественных условиях. Человек не прикладывал к этому руку, разве что косвенно. Сначала собаку было разрешено держать только мясникам и исключительно на привязи, но когда на острова пришли собачьи бои, породу оценили по достоинству. Тогда канарский дог стал не просто злой собакой, а идеальным бойцом. Взгляните на него, и все станет понятно – Пощада ждать не приходится. Может быть, поэтому порода чуть не была истреблена. Однако ее возродили, и поэтому пресса Канарио – член нашего списка. Эти собаки на самом деле знают свое дело, славятся бесстрашной натурой, мускулистым телом и навыками атаки. Они могут притворить ночные кошмары в реальность. Вам лучше не приближаться к ним и не провоцировать ни в коем случае. На первом месте питбуль. Порода питбуль была создана в Англии путем скрещивания бульдога, мастифа и терьера. Целью селекционеров было создать собаку, которая бы имела размер и мощь мастифа, ловкость терьера, упорство и силу бульдога. Любители собак и люди, знакомые с этой породой, в частности, не будут удивлены увидеть эту собаку на вершине списка самых опасных пород собак, так как она славится своим агрессивным характером. Весит она в среднем около 30 кг. Их очень часто используют в собачьих боях, которые являются незаконными во многих странах мира, но не во всех. На сегодняшний день питбули считаются самыми агрессивными и опасными собаками. Для усмирения агрессивного нрава этой собаки необходим серьезный подход к дрессировке. Питбуль-терьеры – очень сильные собаки, с очень агрессивным характером, не ведающим чувства страха. Если они чувствуют, что им брошен вызов или в чем-то проигрывают, то проявляют немотивированную агрессию и просто бросаются в атаку на обидчика, стараясь покусать. Эти псы часто нападают на детей, пожилых людей и даже хозяев, которые вставали перед ними на пути. В некоторых странах приняты законы, запрещающие держать этих собак дома. Однако стоит отметить, если хозяева хорошо понимают характер домашнего питомца, то питбультерьеры могут стать всеми любимыми членами семьи. Американский питбультерьер выводился специально для травли медведей и быков, но другие умудрились использовать ее для собачьих боев. Питбуль считается самой опасной собакой в мире, благодаря собачьим боям, где считается самой сильной породой среди других. Сейчас же эту породу можно встретить не только в Америке, но и в странах СНГ. Собак используют на службе в полиции, ведь эта порода имеет хорошее обоняние и специализируется на поиске взрывчатки и наркотиков. Подписывайтесь на наши каналы Эль Лиди Собаки и Жук Паук и ставьте лайк этому видео. Увидимся!